Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yuri, sean todos bienvenidos al demo de Outlast 2. Vamos a estar jugando este tenebroso juego. Hubo parte de su demo, ¿no? Que estuvo habilitado hace unos días. Así que vamos a, a probarlo y a jugarlo. Cabe destacar también de que en el canal hemos jugado el primer Outlast y su expansión. Que la verdad que es un memorable el juego. La pasamos muy mal en el buen sentido. Digo... Para hacer un juego de terror, si no la pasas mal, no es un buen juego de terror. Y nosotros la pasamos malísimo. Que es, para hablar en términos de juego así, de miedo, eh, significa que la pasamos genial, prácticamente, valga ahí esa contradicción, ¿no? La pasamos mal, pero era lo que buscamos en un juego de terror, pasarla mal. Así que, la verdad que el primer Outlast fue fenomenal, así que no esperamos mucho menos de, de esta segunda parte. Vamos a, a probar la demo para ver un poquito con qué nos vamos a encontrar. Así que bueno, vamos a empezar. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte al canal. ¡Vamos! Bienvenidos y bueno. Qué increíble, ¿no? Esto fue... Qué zarpado. Esto fue un trailer que vimos. Qué zarpadísimo. No, 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 no. Yo quiero jugar, quiero jugar. Quiero que salga en realidad, quiero que salga la versión completa. Que lo veo una mierda. ¡Len! Al parecer no somos ese tipo que... Uh, se te cayó el lente, pa. Que más o menos se despierta por lo que vemos. No sé si se despierta, pero toma, digamos, conciencia. Después de todos esos gritos. Pero no entendemos nada. Recordemos ¿no? que la primera parte fue en un psiquiátrico. Este, que somos, si no, si no recuerdo mal, éramos periodistas y vamos a investigar un poco qué es lo que había pasado. Hoy nos encontramos con todas esas cosas. Eh, y, y, y había un cazador ahí que nos buscaba cada rato. Dios mío, eso sí que era. Eso sí que era horrendo. Y para, para encontrarnos y destriparnos. Bueno, a ver, vamos a entrar un poquito a las opciones, a mirar un poco qué hay por acá. Mm, no, nada interesante. Sigamos entonces. ¡Len! Pinta muy bueno, ¿eh? ¿Dónde es carajo estamos? Me gustaría saber un poco. Hablamos si podemos entrar acá. Ah, vale. Con esto se pone la cámara. Con. Sería R1. Perfecto. El tema de la batería hay que cuidarlo. ¿Y esto qué es? Ah, tipo que. Si apretas el 1, hace eso. Ok. Con círculo nos agachamos. Todo. Es que saltamos. Vamos yendo. El tema es ese, porque nosotros apretamos círculos y se tira directamente el piso. Apretamos una vez más. No. Hello. I'm lost and hurt. Estoy perdido, lastimado. No se puede entrar. Vamos a ver si podemos ir por la parte de atrás. Pero encontramos algo interesante. Uy, uh, la puta que lo parió. ¿Qué hice, loco? Loco, me metí adentro de un barril. <risa> bueno, igual no hay algo que no esté siguiendo ni nada por el estilo, así que. No podemos ir por acá. No sé cuál es el botón para correr, eh, les digo. 
Ah, ahí me está diciendo. Completar el E3. Bueno. No se puede ir por acá, así que chao casa. Loco, estoy escuchando ruidos, ¿no? Sí, estoy yo. Dios. ¿Qué le pasó a este tipo? Era él, ¿no? El que lo estaba hablando. Es imposible. No va a morir tan rápido. ¿sí? Tío, murió de manera muy silenciosa. ¿sí? Hola. ¿Pero qué onda? ¿Es el tipo o no? ¡Uy! Me cagué todo, loco. ¡Ey! ¡Y para acá! ¡Ey! ¡Hola! Tiene un machete. No sé si me conviene hablar con ellos. No, no parece... ¡Jesus! ¡No! ¿Qué es esto? Hay gente muerta, loco. Luego, ¿qué son esos sonidos? Eh? Mierda, si me quedo callado porque ya me estoy cagando las patas, eh, de entrada si les digo. Y la, la, la batería <risa> ya está ta, mudé al vago ese. Uy, ¿qué es eso? Las puertas acá, no sé si es por el viento o qué carajo, pero para cómo la que sacar la cámara, ah, ahí está. Ah, esto sale. Real ni idea si es por acá, ¿no? Al parecer no. No veo nada. La verdad que no sé si te conviene este ir golpeando la, la puerta, porque la gente que vimos recién ahí, vimos un cadáver recién, ¿no? Y había un tipo con un machete que se iban se iba metiendo en el monte. La pinta de... Pueblo así, lleno de asesinos locos. <risa> bueno, tenemos otra batería, por suerte. Pero no sabemos a dónde ir. Acá estaba esto. Estaba toda la gente que desapareció misteriosamente. Hay una cruz ahí. Acá fuimos. Es que no hay mucho más por hacer acá, ¿eh? pues Ya empieza a hacer cosas que no tienen ningún sentido. Y me voy quedando sin batería. No debe ser por qué. No sé para qué hice esto, sinceramente. <risa> en realidad solamente quería ver si era, si era posible, pero... Qué carajo. 
What's this one again? Lo que pasa es que no... No quiero cargar ya la batería. Si recuerdo bien, en el auto las 1... Cuando te quedas sin batería igual es como que brillaba un poco, ¿no? No sé si acaba de pasar lo mismo. Bueno, a, 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 al parecer tenemos que ir para allá, ¿no? El tema es cómo. Tiene que ser por acá, digo, no, no hay... No hay otro camino. Sí, dale. Métete ahí con los alambres de puerta. Debería ser... Ajá. Ahora vamos a probar por acá. Creo que este es el camino, ¿no? Estoy súper perdido. <risa> y la verdad que cada vez me gusta menos. ¿Dónde nos estamos yendo? No, no, te tires, no te tires. Levántate, campeón. Y corre. Corre hacia la luz. Vamos para aguantar que no veo nada. ¡Wow! <risa> si no prendía la cámara me hacía bosta ahí. ¿Qué es? ¿Qué es esto, loco? Son niños quemados. No, este juego se fue a la puta. ¿Por acá es? Escuchan voces también, no, esto está todo mal, loco. ¡Wow! ¿Qué carajo? ¿Qué miércoles? ¿Qué es eso, viejo? ¿Qué es? ¿Es el, 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 el del Resident Evil? Ah, no. Acá hay bichos nuevos, eh. No sé si tengo que ir con la cámara porque no. No veo nada. ¿Pero qué era eso, loco? Una lengua... Y... Dios. Que a mis amigos lo están rematando o algo por el estilo. Va, mi amigo. Oh, ¿dónde me quedé? Estoy en una escuela, viejo. ¿Cómo fui a terminar en una escuela, digo? ¿Un alumno me hizo eso? Un alumno ah, me agarró con su lengua. Tenemos batería. ¿Qué? No, no me vengan con esas voces de. Bueno, no entiendo nada. Entonces, ¿Me quieres dar, eh, dar un mensaje? Es un poco más claro. Cerradísimo. Genial. Era la única... <risas> la, uni... la única sala con luz. Oh, esto tiene una pinta muy fea. A mí me pareció ver algo que se movía ahí. ¿Qué Jessica. 
¿Y esto qué es? ¿Esto es de Jessica? ¿Pero quién es Jessica? Eh? Hmm. No entiendo nada. O sea, esas voces ahí. No, ¿por qué cambiar las baterías? Qué boludo. Esto se está haciendo la mierda, me voy. Por ahí vine. ¡Ah! ¡Ah ¡La tarjeta! ¡Uh! 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 Perdón si digo malas palabras. <risa> Cajita tiene varios significados. Dios, con qué necesidad. Con qué necesidad. Con qué necesidad aparecer así. ¿Cómo salgo? ¡Hey! Jessica. Jessica. Oh my god. Wow, 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 otra vez es eso. Pero qué es eso, loco. Esto ya es un poco más, más heavy lo que pasa en este Outlast, ¿no? El otro era un poco más humano, no sé si me entienden. Ese bicho asqueroso me va a seguir por todos lados, me parece. Wow. No, 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 suéltame, suéltame. ¿Cómo, ¿Cómo hago para escaparme? Dijo? Me meto acá por el sausal. Wow, wow, wow. ¿Qué es eso? ¿Ese es, es malo? No me voy. El señor, si tiene linterna, me voy. ¿Qué? ¿La furia del qué? ¿Del señor? No sé qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo tengo que ligar la furia del señor, viejo? Dios, yo no hice nada malo. ¡Uh, encima! ¡Hola! ¡Uh! ¡No, por favor! ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Quién era eso? ¿Quién era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Bueno, hasta acá llegó el demo. La verdad que. La verdad que es impresionante. Sobre todo esa parte en la escuela, por favor. Sí, eh, lo de cajeta. Uy, caga, tumbo todo el micrófono. Todo. Es entendible. Bueno, por lo que nosotros vemos, eh, podríamos decir que hay cosas sobrenaturales. Algo que no esperaba. Eh, ya que. Podría decir que sí esperaban el Outlast 1. Pero en el Aula 1 era mucho más humano, que, quiero decir que era mucho más sangriento, mucho más... Por supuesto que estaba sangriento también, no digo que no, pero me refiero a que no había cosas sobrenaturales. O por lo menos que yo recuerde, sí había abominaciones, este, cosas horrendas, mutaciones, no mutaciones, pero sí experimentos con humanos. O sea, había un doctor medio loco ahí que experimentaba, no sé que no seguía y había toda una secta ¿no? que justificaba ese tipo de cosas pero por lo que nosotros estuvimos viendo acá esa super lengua esa chica que nos pareció tipo eh, ¿cómo se llamaba esta película 
la llamada puede ser, bueno, algo así, de la chica que salía ahí por la televisión, algo por el estilo, ya es un, tiene un tinte un poco más sobrenatural, me parece, ¿no? de todas formas no deja de ser eh, para nada eh, bueno, es una, una cosa excelente lo que vimos recién y la vamos a pasar evidentemente muy mal cuando lo juguemos, por supuesto que lo vamos a estar jugando muy pronto, espero que hayan disfrutado de esta demo, nos veremos muy pronto, les mando un abrazo, cuídense, chao.